reality Virtual reality adalah teknologi inovatif yang menciptakan pengalaman imersif Memungkinkan pengguna untuk merasakan dan berinteraksi dengan dunia virtual seolah-olah itu nyata Saat ini VR telah merambah ke berbagai sektor Tidak hanya dunia hiburan, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan militer Virtual reality juga merupakan teknologi canggih yang menciptakan lingkungan digital tiga dimensi yang mensimulasikan keberadaan fisik pengguna dalam dunia virtual. Melalui penggunaan perangkat seperti headset VR, pengguna dapat melihat, mendengar, dan bahkan berinteraksi dengan elemen-elemen di dalam lingkungan tersebut, seolah-olah mereka berada di sana secara nyata. Teknologi VR bekerja dengan menampilkan gambar dan suara secara real-time melalui tampilan yang menutupi bidang penglihatan pengguna, serta seringkali melibatkan sistem audio yang terintegrasi untuk pengalaman suara yang lebih realistis. Dalam beberapa aplikasi, perangkat tambahan seperti pengendali tangan atau sarung tangan haptik dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna berinteraksi secara lebih detail dengan objek di dunia virtual. Sejarah Virtual Reality atau yang kita kenal dengan VR Pertama, awal mula VR VR sendiri atau virtual reality memiliki sejarah panjang yang dimulai dari pertengahan abad ke-20 yang berawal dari keinginan untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih nyata dan mendalam Pionir yang membuka jalan untuk VR Pertama, Morton Helix pada tahun 1957 dengan sensor ramanya di era ketika televisi hitam putih masih mendominasi Morton Helix seorang pembuat film menciptakan sensor rama sebuah perangkat yang bisa disebut dengan cekal bakal teknologi VR sensor rama memungkinkan penggunanya untuk merasakan pengalaman menonton Film dengan lebih instan, perangkat ini tidak hanya menampilkan gambar, tetapi juga menggabungkan suara, bau, dan bahkan gerakan fisik. Heli berusaha menciptakan pengalaman menonton yang tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan. Meski teknologi ini tidak sepunya, sepenuhnya sukses di pasar, ide besar Heli menginspirasi generasi selanjutnya dalam dunia VR. Pionier kedua, Ivan. Sunderland pada tahun 1965 dengan Ultimate Display jika sensor rama adalah langkah awal Ivan Sunderland adalah orang yang membawa konsep VR ke level yang lebih tinggi pada tahun 1965 dia menciptakan konsep Ultimate Display atau sebuah ide tentang layar yang mampu menampilkan realitas digital secara sempurna Ivan juga merancang headset pertama yang disebut dengan Sword of Damocles. Meski perangkat ini masih sangat sederhana dan berat, sehingga harus digantung di langit-langit untuk digunakan. Meski tampak primitif, teknologi ini adalah pondasi awal bagi headset VR modern. Komponen-komponennya ada pada virtual reality. Untuk memahami bagaimana virtual reality bekerja, kita perlu memahami komponen-komponen apa saja yang ada pada virtual reality yang memungkinkan kita untuk merasakan pengalaman imersif di dunia digital. Berikut adalah tiga komponen utama yang ada pada virtual reality di antaranya adalah satu Headset VR Gerbang menuju dunia virtual Headset VR adalah perangkat paling ikonik dalam teknologi VR Bisa dibilang ini adalah gerbang yang membawa kita masuk ke dalam dunia virtual Ketika kita memakai headset ini, kita terputus dari dunia nyata dan sepenuhnya tenggelam ke dalam dunia digital yang terlihat di dalam layar kecil di headset Bagaimana cara kerjanya? Headset VR dilengkapi dengan dua layar kecil, satu untuk setiap mata, yang menampilkan gambar dari dunia virtual. Setiap gambar dibuat sedikit berbeda untuk menciptakan ilusi kedalaman, mirip seperti cara mata kita melihat dunia nyata. Teknologi ini disebut stereoscopic display dan inilah yang membuat kita merasa seperti berada di dalam ruang tiga dimensi. 
Headset VR juga dilengkapi dengan sensor gerak yang sangat presisi. Saat kita menggerakkan kepala ke kiri, ke kanan, atau bahkan menengok ke atas dan ke bawah, gambar di layar berubah sesuai dengan arah gerak kita. Ini memberikan sensasi bahwa kita benar-benar berada di dalam ruang lingkup virtual. Contoh headset terkenal, Oculus Rift, salah satu pelopor headset VR modern untuk konsumen. HTC Vive Dikenal dengan pengalaman imersif yang lebih kuat, terutama untuk gamer. PlayStation VR Didesain khusus untuk konsol PlayStation membawa VR ke ruang tamu rumah. Motion Tracking Device Atau menggerakkan tubuh di dunia virtual Bayangkan kita sedang bermain game VR dan ingin mengayunkan pedang atau memukul bola Motion tracking device atau perangkat pelacak gerak adalah komponen yang melacak gerakan tubuh kita di dalam dunia nyata dan menerjemahkannya ke dalam dunia virtual Bagaimana cara kerjanya? Perangkat ini menggunakan berbagai sensor seperti kamera inframerah, giroskop, dan akseleratometer untuk mendeteksi posisi dan gerakan tubuh kita. Setiap kali kita menggerakkan tangan, berjalan, atau bahkan hanya menggerakkan jari, sistem ini menangkap gerak tersebut dan menampilkannya di dunia virtual. Dengan cara ini, kita tidak hanya duduk diam saja saat menggunakan VR, tetapi kita bisa aktif bergerak dan berinteraksi secara nyata dengan lingkungan di dalam dunia digital. Sebagai contoh, dalam simulasi latihan medis, seorang dokter bisa menggunakan motion tracking untuk berlatih prosedur bedah secara virtual. Sementara dalam game, permainan bisa berjalan, melompat, dan berlair, berlari di dunia virtual, seolah-olah mereka benar-benar berada di sana. Contoh teknologi motion tracking Oculus Touch Coleridge Pengendali tangan untuk melacak gerakan tangan di dunia virtual HTC Five Trackers Perangkat yang bisa dipasang di tubuh objek lain untuk melacak gerakan secara digital dan sangat detail Kinect Microsoft Digunakan dalam game untuk mendeteksi gerakan seluruh tubuh tanpa alat tambahan 3. Haptic Feedback Merasakan dunia virtual Setelah kita melihat dan bergerak di dunia virtual, komponen terakhir yang menambah pengalaman imersif adalah Haptic Feedback Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita merasakan sentuhan di dunia virtual meskipun kita sebenarnya tidak menyentuh apapun Bagaimana cara kerjanya? Haptic feedback menggunakan getaran atau tekanan fisik yang dirasakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan objek di dunia virtual Misalnya, ketika kita memegang atau menyentuh benda virtual, pengendali controller akan memberikan getaran atau respon lain yang membuat kita merasa seolah-olah benar-benar menyentuh benda tersebut Teknologi ini memberikan pengalaman yang lebih nyata dan mendalam Misalnya, saat bermain game VR dan kita memukul objek, kita bisa merasakan hentakan atau getaran di tangan kita Dalam simulasi pelatihan seperti di bidang medis, haptic feedback dapat digunakan untuk menirukan sensasi memegang peralatan bedah atau menyentuh jaringan tubuh virtual Sehingga memberikan pengalaman yang lebih realistis Contoh penggunaan haptic feedback Glover VR, sarung tangan khusus yang memberikan sensasi sentuhan ketika membentuk atau menyentuh objek di dunia virtual. Pengendali game controllers, seperti pada Oculus Touch atau PlayStation VR, pengendali ini akan bergetar untuk memberikan umpan balik saat ada interaksi dalam game. Mengapa semua komponen ini penting? Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar imersif dalam dunia virtual. Contoh virtual reality atau yang biasa disebut dengan VR dalam kehidupan sehari-hari. VR ini telah merabah ke beberapa aspek dan sudah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh penerapan VR dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu game dan hiburan Masuk ke dunia game yang lebih hidup VR telah merevolusi cara kita bermain game Tidak lagi hanya menatap layar Sekarang kita bisa benar-benar masuk ke dalam dunia game Dan berinteraksi secara langsung Saat memakai headset VR Kita bisa menjadi karakter utama Yang kita mainkan contohnya dalam game petualangan 
kita bisa merasakan sensasi berlari di hutan, melawan monster, atau bahkan terbang seperti pahlawan super. Yang kedua yaitu tour virtual, mengunjungi tempat-tempat baru tanpa keluar rumah. Dengan VR, berpergian ke tempat-tempat eksotis tidak lagi memerlukan tiket pesawat. Kita bisa menjelajahi museum terkenal, cagar alam, atau bahkan landmark bersejarah dalam menyamankan rumah kita. Tour virtual memungkinkan kita untuk berkeliling di lokasi-lokasi yang jauh, menengok ke setiap sudut seolah-olah kita benar-benar ada di sana. Manfaat virtual reality dalam kehidupan sehari-hari VR memberikan manfaat yang luar biasa, terutama dalam bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan interaksi sosial. Mari kita lihat secara lebih detail bagaimana VR memberikan manfaat dalam berbagai bidang. Pembelajaran Interaktif Membawa kelas ke dunia virtual Bayangkan sebuah kelas di mana siswa tidak hanya membaca buku atau mendengarkan ceramah, tetapi bisa masuk langsung ke dalam topik yang sedang mereka pelajari. Inilah yang bisa diberikan oleh VR kepada dunia pendidikan. VR membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik dengan menghadirkan simulasi yang hidup dan visual. Pelatihan Profesional Latihan aman tanpa resiko Dalam bidang profesional, terutama yang melibatkan resiko tinggi, VR menjadi alat pelatihan yang sangat efektif. Bidang medis, militer, hingga penerbangan menggunakan VR untuk melatih para profesional mereka. Melalui simulasi yang realistis, peserta bisa berlatih tanpa menghadapi resiko nyata. Hiburan Pengalaman game dan film yang imersif Salah satu bidang di mana VR paling terkenal adalah di industri hiburan. Salah satu bidang di mana VR paling dikenal adalah di industri hiburan, terutama game dan film. VR memungkinkan kita untuk sepenuhnya tenggelam dalam dunia game atau film, menjadikan pengalaman bermain atau menonton jauh lebih intens dan menyenangkan. Terapi Kesehatan Menyembuhkan dengan simulasi virtual Dalam dunia kesehatan, VR menjadi alat yang efektif untuk terapi psikologis. Terapi ini digunakan untuk membantu pasien mengatasi fobia, kecemasan, PTSD, dan gangguan lainnya. Dengan menghadirkan situasi yang ditakuti dalam lingkungan virtual yang aman, pasien dapat menghadapi ketakutan mereka secara bertahap dan terkontrol. Desain dan Prototyping Menciptakan dan memvisualisasikan dunia 3G Dalam dunia desain dan arsitektur, VR memungkinkan desainer untuk menciptakan dan memvisualisasikan proyek mereka dalam bentuk 3D sebelum dibangun. Ini membantu dalam melihat potensi masalah atau kekurangan dalam desain, sekaligus memberikan gambaran yang lebih realistis kepada klien tentang bagaimana proyek akan terlihat setelah selesai. Interaksi Sosial Berinteraksi dan bekerja di dunia virtual VR juga digunakan untuk menciptakan ruang pertemuan dan interaksi sosial yang sepenuhnya virtual. Dengan VR, kita bisa berinteraksi dengan orang lain di ruang virtual, menghadiri rapat, atau bahkan bersosialisasi tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik. Di, ini sangat berguna dalam dunia kerja jarak jauh dan kolaborasi internasional. Parivi, pariwisata Virtual Menjelajahi dunia tanpa berpergian Tidak semua orang memiliki waktu atau sumber daya untuk berpergian ke tempat-tempat eksotis Dengan VR, kita bisa menjelajahi lokasi-lokasi terkenal di dunia tanpa meninggalkan rumah Pariwisata virtual memungkinkan kita untuk mengunjungi Keunggulan dan tantangan virtual reality Keunggulannya, kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih realistis serta imersif Sedangkan untuk tantangannya kita biasanya terkenal dalam hal biaya karena produksinya sangat tinggi makanya biaya yang dikeluarkan pun sangat besar.
empty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off, I am And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere Dampak virtual reality atau VR Virtual reality atau VR telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, namun dampaknya sudah mulai dirasakan di berbagai sektor, baik dari segi positif maupun negatif. Mari kita bahas bagaimana VR mempengaruhi kehidupan manusia secara lebih mendalam. Dampak positif virtual reality atau VR Edukasi Pembelajaran yang lebih imersif dan praktis Dengan VR, dunia pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan Alih-alih hanya membaca buku atau mendengarkan kuliah Siswa sekarang bisa masuk langsung ke dalam materi pembelajaran Mereka bisa menjelajahi lokasi bersejarah Melakukan eksperimen ilmiah berbahaya secara virtual Atau bahkan belajar keterampilan baru dengan simulasi interaktif Mengapa ini penting? Pembelajaran yang imersif memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar, meningkatkan pemahaman dan daya ingat mereka. VR memungkinkan mereka untuk berlatih secara langsung tanpa risiko atau biaya besar, membuat proses pendidikan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Salah satu contohnya yaitu pada pembelajaran sejarah. Siswa bisa melakukan tour virtual ke tempat-tempat bersejarah seperti Colosseum atau Piramida Mesir. Simulasi laboratorium, siswa dapat melakukan eksperimen kimia yang berbahaya tanpa risiko atau menyaksikan reaksi kimia dengan lebih dekat. Selanjutnya, dampak negatif virtual reality atau VR. Kesehatan risiko kesehatan, dan ketergantungan. Meskipun VR memberikan banyak manfaat, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama pada kesehatan fisik dan mental. Penggunaan VR dalam waktu lama bisa menyebabkan motion sickness atau mabuk gerak, di mana pengguna merasa mual dan pusing akibat ketidakcocokan antara gerakan yang dilihat di dunia virtual dan tubuh yang tetap diam di dunia nyata. Mengapa ini mengkhawatirkan? Selain masalah kesehatan fisik seperti motion sickness dan ketegangan mata, ada juga kekhawatiran tentang ketergantungan teknologi. Pengguna yang terlalu lama tenggelam dalam dunia virtual mungkin mengalami kesulitan membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual atau bahkan menjadi kecanduan. Contohnya, Motion sickness, pengguna yang sensitif terhadap gerakan mungkin merasa mual setelah menggunakan VR terlalu lama. Kecanduan game, pengguna yang terlalu sering bermain game VR bisa mengalami ketergantungan, mengorbankan waktu untuk aktivitas penting lainnya. <tuh>